Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial triste noticias para Kiko Matamoros. Antes de nada recordar que si queréis seguirme en redes sociales lo podéis hacer a través de Instagram en Juanjus82 y a través de Twitter en Juanjo Barbaja Menéndez, que siempre me lo preguntáis y estoy recordándolo todo lo que puedo. Y también que tenéis la comunidad de este canal de Cadena Juanjo Blog para decir lo que queráis también, porque estamos ahí aportando nuestro granito de arena a modo de diario para entretenernos y para darnos apoyo en estas semanas tan complicadas. Dicho todo esto, tenemos que hablar de Kiko Matamoros por varios motivos. Por un lado, tenemos que comentar eh, esa imagen que ha desagradado mucho a los espectadores de Kiko, todo, eh, vamos a decir, con la cara ennegrecida, eh, por un tratamiento que se realizó pocas horas antes de ir a Sálvame. Eh, la excusa que puso es que quería estar en la entrevista de Mira Ximénez, pero digamos eh, que ha dado mucho que hablar, sobre todo por la vamos a decir, poca profesionalidad de cómo tenía la cara. Luego se descubrió que Carla, la persona que se lo hizo, era una persona que había abandonado el colegio de gremio eh, porque, entre otras cosas, tenía una mala praxis sorteando los tratamientos de Kiko Matamoros en, en redes. Hay que tener valor. Y digamos que deja mucho que desear, ¿no? Yo no soy una persona que recomendaría a nadie. Y por otro lado, Kiko también está demostrando que está notando mucho la edad. Tiene 63 años y parece que tenga 75, ¿no? La verdad, es que está muy mal. El tiempo le está tratando muy mal. Y ha tenido que tener una intervención de una vesícula que le estaba dando problemas, que se obstruía y que lo estaba pasando ya con muchas molestias, ¿no? Eh, hoy ha salido ya de, de ese ingreso, pero eh, la cara que tiene es de pocos amigos. Es verdad que la vesícula no es algo importante, en el sentido de que puedes vivir eh, eh, sin ella, solamente teniendo una dieta, evitando mm, tomar cosas en exceso y demás, pero yo creo que se empieza a notar el desgaste de este colaborador, ¿no? Últimamente lo vemos cansado, lo vemos distraído, Incluso huye de las polémicas. Es como que el retorno a Telecinco ha sido de una manera muy distinta, ¿no? Distinta en el sentido de cómo se le recordaba. Porque no sé si recordáis que hubo un parón tremendo de Kiko, de casi un año y pico, en el que apenas eh, pisaba un plato en Telecinco. Y luego regresó, como os digo, de otra manera. Como si le hubiese cambiado algo, ¿no? Yo creo que está cansado, que tantos años en Sálame a su edad eh, pesan. Y mirad que, por ejemplo, Mila Ximénez tiene 68 y ahí está como un toro, ¿no? Pero hay personas que psicológicamente, yo creo que a Kiko los excesos de años jóvenes eh, le están pasando factura. Creo que van por ahí las cosas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Veis envejecido a Kiko Matamoros? ¿Creéis que el tratamiento, eh, que por cierto hay que ver cómo valoran los tratamientos estéticos como si fuera la panacea, cuando en realidad lo importante es que eres a uno mismo? ¿Creéis que hacen bien en banalizar el tema de los tratamientos estéticos? Eh, comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo videolog. Chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. Nos vemos.